Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна Климова. Спасибо, что изучаете русский язык только на русском языке. Ставьте, пожалуйста, лайк сейчас и пишите комментарий. Сегодня мы посмотрим, какая разница между «наконец» и «в конце концов». Когда мы говорим «наконец», когда мы говорим «в конце концов». Наконец, мы говорим, когда мы долго ждали чего-то, и вот, наконец, и вот сейчас мы это получаем. Наконец. Например, мы идем в кино, и подруга, у которой билеты в кино, она опаздывает. Мы ее ждем. 10 минут до начала фильма, 5 минут. И вот фильм начинается, и вот она идет с билетами. И мы можем сказать, ну, наконец, ну, наконец-то, да, ну, наконец-то. Мы тебя уже полчаса ждем, где ты была, ну, наконец, наконец-то. Или мы долго хотим понять какое-то правило, грамматическое правило, это очень трудно. Например, глаголы движения. Вы все знаете, что это трудно интересно, и мы не можем понять, не можем понять, и потом в какой-то момент мы поняли, и мы можем сказать, ну, наконец-то я понял, я наконец понял, я наконец поняла это правило, когда мы долго ждали. Еще одна ситуация, когда мы используем наконец, когда у нас аргументация, да, например, во-первых, во-вторых, Наконец, когда мы аргументируем что-то, объясняем, у нас есть наши аргументы, пункты, и в конце мы можем использовать наконец. Например, мы можем сказать, есть больше овощей, это очень хорошо. Есть больше овощей, это очень хорошо. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это хорошо для планеты, меньше есть мяса. Во-первых, это полезно. Во-вторых, это хорошо для планеты. И в-третьих, и, наконец, это вкусно. Да? Во-первых, полезно. Во-вторых, хорошо для экологии. И, наконец, это вкусно. То есть последний аргумент. Когда мы говорим об аргументах, можем использовать «наконец». Или просто, когда мы говорим какую-то последнюю фразу в нашей презентации, мы тоже можем сказать «наконец». Например, мы делаем презентацию проекта, какого-то комплекса, дома. Мы можем сказать, также в доме будет лифт, в доме будет бассейн и, наконец, в доме будет консьерж. Теперь давайте посмотрим в конце концов. В конце концов. Есть тоже несколько ситуаций. В конце концов мы говорим о результате. Мы долго что-то делали, и в результате, и в, и в итоге, в итоге, в конце концов, сделали так. Например, мы можем сказать, а, сначала мы хотели поехать на метро. Но метро не работало. Потом мы ждали автобус. Он не пришел. И в конце концов мы поехали на такси. Да, это значит, что в конце, в результате, после долгих дел мы поехали на такси. Мы хотели поехать на метро, мы ждали автобус, но в конце концов поехали на такси. В конце концов, это какой-то результат. Также мы можем использовать в конце концов, когда мы хотим сказать почему, да, потому что, немного с эмоциональным акцентом. Например, мы можем сказать, я думаю, ты должна, ты должен последовать ее совету. 
Я думаю, ты должен последовать ее совету. Последовать ее совету значит сделать, как она советует, как она рекомендует. В конце концов, она же твой начальник. В конце концов, она же твой начальник. Начальник это босс. И здесь в конце концов значит, потому что логически, ведь она твой начальник. Или более эмоционально мама или папа звонит ребенку, подростку. Подросток это ребенок, которому может быть 13-14 лет. Он пошел гулять с друзьями. Новостей нет, не отвечает на телефон, и папа, например, звонит и говорит: Ну ты где? Где ты? И ребенок может сказать: А, мы с Мишей смотрим фильмы. А что случилось? Почему ты волнуешься? Волноваться значит стресс. И папа может сказать: Ну я же твой отец в конце концов. Я же в конце концов твой отец. В конце концов, здесь это. Значит, потому что я волнуюсь, потому что я твой отец, в конце концов. И иногда мы говорим в конце концов, когда мы да, хотим, чтобы человек что-то сделал, и мы уже не можем ждать. Наконец, это мы получили. А в конце концов мы хотим, чтобы человек это сделал. Например, мы с подругой в комнате, и она говорит, «Уф, как жарко, уф, как жарко, жарко, так жарко, почему так жарко?» И я могу сказать, «Ну, открой уже окно в конце концов!» «Открой уже окно в конце концов!» Значит, хватит ждать, сделай это сейчас. Мы также можем сказать, «Ну, открой уже, наконец, окно!» «Наконец тоже!» Но в конце концов здесь более эмоционально. Ну, открой уже в конце концов окно. Ну, открой уже окно в конце концов. Я надеюсь, что вы поняли, что вам понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь, комментируйте, пишите примеры. Если будут ошибки, я исправлю. А если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, Приходите в мой клуб «Русская дача». До скорого! Пока-пока!